Hello students, from today we are starting the grammar sessions. Students, it is very important that grammar, uh, grammar lectures should be watched on the same day they are uploaded. So in case you have not watched some literature sessions, then also you need to watch grammar lectures regularly. अगर आप में से कुछ लोगों ने कोई लिटरेचर के चैप्टर्स नहीं भी देखे हो तो भी ग्रामर लेक्चर्स तो आपको उसी दिन पर देखने पड़ेंगे जिस दिन पर ये अपलोड होते हैं लिटरेचर के लेक्चर्स आपको साइड बाय साइड देखने पड़ेंगे जो आपके पेंडिंग होंगे राइट नाउ स्टूडेंट्स इन द टेंथ स्टैंडर्ड इन द ग्रामर टॉपिक्स You have got the same topics which you had studied in the ninth standard, but the sentences of tenth standard will be a bit tougher and also bit complicated compared to the ninth standard. So I am going to repeat each and every topic in grammar, right? बहुत सारे students ninth में ही काफी expert हो गए थे काफी सारे topics में, but अभी आप इतने टाइम में भूल भी गए होंगे एंड ऑल्सो देर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स सो आई हैव टू रिपीट ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द स्क्रैच राइट तो मैं जो मैंने नाइन्थ में सिखाए थे टॉपिक्स वो सारे टॉपिक्स ग्रामर में फिर से रिपीट होंगे टेंथ में क्योंकि टॉपिक सेम है लेकिन आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता कि सर मैंने नाइन्थ में ये टॉपिक के बारे में सब कुछ लिख लिया है तो अब मैं टेंथ में नहीं लिखना चाहता हूं ऐसा मत कीजिए यू हैव टू प्रिपेयर अ ग्रामर नोटबुक एंड यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज डिस्कस्ड ऑन द बोर्ड जब भी, भी मैं आपको बोलूं कि ये टॉपिक आप लोग नोट डाउन कीजिए यू हैव टू नोट डाउन एवरी वन हैज टू नोट डाउन इरिस्पेक्टिव कि आपने नाइन्थ में वो टॉपिक नोट डाउन किया है आपके पास है नहीं है वॉट सो एवर राइट तो इसके रिलेटेड मुझे कोई मैसेजेस नहीं आने चाहिए कोई तरह की कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए ठीक है दिस इज फॉर योर ओन गुड स्टूडेंट्स बिकॉज टॉपिक्स भले नाइन्थ स्टैंडर्ड में हो चुके हैं लेकिन सेंटेंसेस में टेंथ स्टैंडर्ड के लेने वाला हूं सो बी केयरफुल विथ द टॉपिक्स Now the first topic that we are going to discuss today is assertive interrogative. Now students, assertive or interrogative ये दो टाइप के sentences है ठीक है तो assertive किसको कहते हैं Assertive means a declaration. Declaration मतलब किसी के बारे में कुछ बताना So a declaration about the subject. Correct? And secondly, it always ends with a full stop and third it can be positive as well as negative students बहुत सारे लोगों को इस पॉइंट में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एसर्टिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स एसर्टिव सेंटेंस का मतलब है जो भी सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हो रही हो एसर्टिव सेंटेंस का मतलब यह नहीं है कि वो सेंटेंस में नॉट है या नॉट नहीं है नॉट का इससे कुछ लेना देना नहीं है नेगेटिव वर्ड का एसर्टिव सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं है ठीक है 
assertive sentence can be positive as well as it can be negative also for example ram is going to a temple mohan is not present टूडे तो ये देखिए स्टूडेंट्स एक सेंटेंस के अंदर नॉट नहीं है और दूसरे सेंटेंस के अंदर नॉट है लेकिन फिर भी ये दोनों सेंटेंसेस एसर्टिव है क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट है इसके अंदर राम है इसके अंदर मोहन है दिस इज subject and the remaining part is declaration about the subject ye wala jo part hai ye declaration hai ab ye declaration first sentence mein positive declaration hai kyunki negative word nahi aa raha hai second sentence mein negative declaration hai kyunki negative word aa raha hai लेकिन ये दोनों केसेस में इट इज अ डिक्लेरेशन अबाउट द सब्जेक्ट सो बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस आर एसर्टिव सेंटेंसेस करेक्ट स्टूडेंट्स सो प्लीज नोट डाउन दिस मच इतना आप नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक so students i hope every one of you has understood assertive sentence assertive ka matlab hi hota hai declaration koi aapko bole assertive koi bole declarative sentence it means the same thing assertive sentence ka matlab hi declarative sentence hota hai isme kuch nahi hai sirf subject ke bare mein kuch bola gaya hai theek hai इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब कि क्या ये रेग्युलर क्वेश्चन है लाइक वॉट इज योर नेम वेर डू यू लिव अगर मैं आपको पूछूंगा वॉट इज योर नेम आप अपना नाम बताओगे और ये आंसर सभी के लिए अलग अलग होगा जिसको भी मैं पूछूंगा वॉट इज योर नेम वो मेरे को एक अलग रिप्लाई देगा वेर डू यू लिव ये भी सबका अलग अलग रिप्लाई इन सबको स्टूडेंट्स जनरल क्वेश्चन कहते हैं क्या कहते हैं 
जनरल क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन के रिप्लाईज हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन हुज आंसर is always in yes or no third type of answer isme possible nahi hota interrogative question mein aur general question mein yahi farak hai general question can be asked in any way aur uska answer can be anything jaise ke what is your name कोई बोलेगा मोहन कोई बोलेगा स्वीटी कोई बोलेगा प्रीति एनीथिंग लेकिन सपोज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं कि हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम अब सोचिए स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम जिसने प्रिपेयर किया होगा वो सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे यस yes. जिसने प्रिपेयर नहीं किया होगा वो बोलेंगे नो no. इसमें कोई तीसरा आंसर पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन हुज आंसर इज ऑलवेज इन येस और नो ठीक है काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरे को कि सर इंट्रोगेटिव तो मतलब खाली क्वेश्चन हो तो अगर स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव का मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन होता तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ऊपर लिखा होता आंसर द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव ऐसा लिखा होता है ऐसा लिखा होता है नहीं क्या लिखा होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसलिए लिखा होता है क्योंकि क्वेश्चन में और इंट्रोगेटिव में एक फर्क होता है क्वेश्चन मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन जिसके आंसर में आप कुछ भी बोल सकते हो डिफरेंट आंसर्स होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में सिर्फ यस या नो में ही आंसर होता है नाउ इसके मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं with always and with a question mark ye to pata hi hai aapko and it can be positive as well as ये भी ये दोनों हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है अभी जैसे हमने आगे वाले सेंटेंसेस लिए राम इज गोइंग टू द टेम्पल तो इसमें हम इज राम नॉट गोइंग टू द टेम्पल ये भी लिख सकते हैं दूसरा वाला सेंटेंस था मोहन का is mohan present today ye dono examples interrogative ke hai theek hai in dono examples ka answer ya to yes mein aayega ya to no mein aayega aap puchoge is ram not going to the temple क्या राम टेंपल नहीं जा रहा है तो अगर जा रहा होगा तो बोलेगा हाँ हाँ जा रहा है नहीं जा रहा होगा तो नहीं जा रहा है या तो यस में आंसर आएगा या तो नो में इन द सेम वे सेकेंड क्वेश्चन इज मोहन प्रेजेंट टूडे क्या मोहन आज प्रेजेंट है अगर प्रेजेंट होगा तो बोलेगा यस सर नहीं होगा तो नहीं बोलेगा बाजू वाले बोलेंगे नहीं सर एबसेंट है डेट्स इट तो इन दोनों का आंसर यस और नो में ही आ रहा है सो दीज टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्लीज नोट डाउन दिस
no mistakes allowed students note down very clearly So I hope you have understood these two type of sentences. Up students, exam में आपको assertive दिया हुआ होगा और आपको interrogative बनाना पड़ेगा, ठीक है? बहुत ही rarely ऐसा होता है कि interrogative दिया होता है और assertive बनाने का होते हैं। मैं फिर से अपनी बात repeat कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको एसर्टिव सेंटेंस दिया होगा और आपको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा लेकिन बहुत रेयरली ऐसा पूछ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव दिया हो और एसर्टिव बनाने का बोला गया हो तो अभी हम लोग इसके रूल्स समझ लेते हैं क्या रूल्स फॉलो करके आप एसर्टिव से इंट्रोगेटिव कन्वर्ट कर सकते हो अभी स्टूडेंट्स मुझे चाहिए कि आप सब लोग जो अभी मैं आगे रूल समझा रहा हूं उसको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए तो अगर आप कुछ लिखने में ध्यान दे रहे हो तो जस्ट कीप योर पेन पेपर नोटबुक एवरीथिंग एसाइड एंड वॉच केयरफुली ओके एवरीवन शुड बी अटेंटिव व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग द रूल्स ऑफ कन्वर्जन Rules of conversion students. The first rule is
स्टूडेंट्स बी अटेंटिव कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें ध्यान मत देना वॉच केयरफुल सबसे पहला रूल है इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑक्सीजरी सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के आगे का वर्ड होता है वो वर्ड किसको कहते हैं स्टूडेंट्स वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड जैसे कि गोइंग राम इज गोइंग टू द टेम्पल तो उसमें गोइंग जो है वो वर्ड है उस गोइंग के पहले क्या लिखा है ईज तो ईज जो है वो हेल्पिंग वर्ड है इसी तरह से एम आर बॉस वेर हैज हैव हैड मस्ट कुड शुड मे माइट कैन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं सचिन तेंदुलकर कैन हिट अ सेंचुरी तो हिट जो है वो मेन वर्ब है और कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब तो स्टूडेंट्स सबसे पहला रूल क्या करना है इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब ठीक है और दूसरा रूल है अगर नेगेटिव वर्ड प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कर दो अगर नेगेटिव वर्ड एब्सेंट है तो उसको एड कर दो अब नेगेटिव वर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव वर्ड मतलब इस बॉक्स में मैंने कुछ नेगेटिव लिखे हैं इनके अलावा भी हो सकते हैं नो नॉट नन नाइटियर नॉर एक्सेट्रा ठीक है ये नेगेटिव वर्ड्स है नेगेटिव वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड अगर सेंटेंस में प्रेजेंट हो तो उसको निकाल देना है और अगर इनमें से कोई भी वर्ड प्रेजेंट ना हो तो ऐड कर देना है इसको बोलते हैं रूल टू अगेन मैं दोनों रूल समझा रहा हूं फर्स्ट है इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ड उनके प्लेसेस को इंटरचेंज करना है और सेकेंड रूल है कि अगर नेगेटिव वर्ड प्रेजेंट है इनमें से अगर कोई वर्ड है तो उसको निकाल दो अगर नहीं है तो उसको ऐड कर दो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया था एग्जांपल वन हमने लिया था राम इज गोइंग टू अ टेम्पल ठीक है ये फुल स्टॉप से सेंटेंस एंड हो रहा है सो दिस इज एसर्टिव इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा इसका इंट्रोगेटिव आपको बनाना है तो राम सब्जेक्ट है इज ऑक्सिलरी वर्ड है राम इज सब्जेक्ट इज इज ऑक्सिलरी वर्ब सो वॉट वी डू वी हैव टू इंटरचेंज दीज टू ठीक है मतलब राम इज की जगह पे हो जाएगा इज राम अब आप देखिए इस पूरे सेंटेंस में नेगेटिव है ये पूरे सेंटेंस में जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया हुआ है उसमें नेगेटिव वर्ड है नहीं है तो यहां पे नेगेटिव वर्ड आएगा मतलब इज राम not going to a temple ठीक है स्टूडेंट्स अब आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो is और not को आप शॉर्ट एंड फॉर्म में इजेंट कर सकते हो तो उस तरीके में इजेंट राम फिर यहां पे फिर से नॉट नहीं आएगा इज एंट राम गोइंग टू अंपल ये दोनों तरीके स्टूडेंट्स आप यूज कर सकते हो ये दोनों तरीके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पॉसिबल है और दोनों आंसर्स राइट माने जाएंगे या तो आप 
ईस और राम को इंटरचेंज कीजिए और बाद में नॉट लगाइए इन दैट केस आपको पूरा स्पेलिंग नॉट का करना पड़ेगा या फिर आप ईस का सीधे सीधे इजंट कर दीजिए और फिर इजंट और राम को इंटरचेंज कर दीजिए ठीक है इन दैट केस आपका ये आंसर होगा अभी आप लोग सबसे पहले ये रूल्स ऑफ कन्वर्जन लिखिए और उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखिएगा ठीक है या फिर मैं एक काम करता हूं आई विल जस्ट रब आउट दिस एग्जाम्पल टू रिमूव एनी कंफ्यूजन आप पहले रूल्स अच्छे से लिख लीजिए फिर एग्जाम्पल अपने कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट आउट दीज रूल्स एंड बी वेरी केयरफुल ये दो बॉक्सेस बनाइएगा अलग से ठीक है मेक टू बॉक्सेस इन योर नोटबुक Now students let's take the examples Example number 1 jo humne pehle liya tha Iska interrogative aayega जैसे मैंने आपको बताया इन दोनों को इंटरचेंज करना है सो इज राम इसमें चेक करना है नॉट है नहीं है तो लगा दो इज राम नॉट गोइंग टू द टेम्पल या फिर दूसरा तरीका है इज और राम को इंटरचेंज करते वक्त ही चेक कर लो कि नॉट है नहीं है तो सीधे इज का इजंट कर दो Isn't Ram going to the temple? ये दोनों तरीके सही माने जाएंगे अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सिलेबस के दे रहा हूं सो लेट मी रिफर टू द टेक्स्ट बुक
स्टूडेंट्स आप पहले ये क्वेश्चन नोट डाउन कर दीजिए एंड लीव टू लाइन फॉर एवरी आंसर सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए जितना मैंने लिखा है और हर एक आंसर के लिए दो दो लाइन छोड़िए नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जाम्पल है द वुमन वॉज प्रिपेरिंग सपर इसका आंसर अब स्टूडेंट्स अगर आपको मैथड समझ में आ गया है आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो सीधे सीधे यहां पे पहले पहले आप सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ड देख लो ऑक्सिलरी वर्ड का नेगेटिव कर दो तो वुमन और वॉज तो वॉज द वुमन नेगेटिव वर्ड है नहीं है तो वॉज द वुमन नॉट प्रिपेरिंग सफर डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर wasn't the woman preparing supper dhyan dijiye ga students ki jab hum pura not ka spelling likhte hai to uska place kahan par hai the woman was ka pehle was the woman hua uske baad not aaya jab pura not aata hai aur jab शॉर्ट एंड फॉर्म में हम वॉज और नॉट को कंबाइन करते हैं तो पूरा वॉजेंट आगे आता है ठीक है पे अटेंशन टू दिस अब थर्ड सेंटेंस का आंसर लेंचो हैड रिटर्न अ लेटर टू गॉड सो यहां पे हैड लेंचो नॉट रिटर्न a letter to god ya fir hadn't lencho written a letter to god fourth hai i was not born with a hunger to be free अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिए आई और वॉज इंटरचेंज होगा तो वॉज आई अब यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए पहले से ही नॉट है यहां पे पहले से ही नॉट है मतलब ये नॉट निकल जाएगा सो वॉज आई बॉन विथ ंगर टू बी फ्री ये आंसर आएगा और इसका कोई ऑप्शनल आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें शॉर्ट एंड फॉर्म की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड आई नहीं रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पे ऑलरेडी एसर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है स्टूडेंट्स सो वॉज और आई सिर्फ इंटरचेंज हुआ नॉट निकल गया बाकी का सेंटेंस एज इट इज आ गया इसका सेकेंड टाइप पॉसिबल नहीं होगा ठीक है प्लीज नोट डाउन दिस आंसर एंड बी वेरी केयरफुल डोंट मेक एनी मिस्टेक्स
नाउ स्टूडेंट्स कई बार आपको ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा जिसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ड होगा ही नहीं अब देखते हैं ऐसे सेंटेंस किस तरह से हो सकते हैं देखिए अब स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के अंदर लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन फो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ऑक्सिलरी वर्ड एक बी नहीं है सब्जेक्ट लेंचो है और एक ही मेन वर्ड है थॉट देर इज नो ऑक्सिलरी वर्ड अब ऐसे में हम क्या करेंगे ऐसे केस में स्टूडेंट्स हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजरीज मतलब जब ऑक्सीलरी वर्ड ना हो और उस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स बी वेरी अटेंटिव इन दिस पार्ट अगर ऑक्सिलरी वर्ड ना हो और आपको उस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आपको ये तीन एक्स्ट्रा ऑक्सिलरीज यूज करने पड़ेंगे सबसे पहला एक्स ऑक्सिलरी है डू दूसरा है डस तीसरा है डेट ठीक है डू यूज होता है जब सिंपल वर्ड को एग्जाम्पल थिंक ठीक है डज यूज होता है जब एस फॉर्म ऑफ वर्ब हो मतलब वर्ब के पीछे एस आता हो जैसे थिंक्स और डेड यूज होता है जब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जैसे के थॉट स्टूडेंट्स सपोज इस सेंटेंस में थिंक होता है तो हमें डू यूज करना पड़ता अगर इस सेंटेंस में थिंक्स होता तो हमें डज यूज करना पड़ता इस सेंटेंस में है थॉट तो हमें यूज करना पड़ेगा डेड बिकॉज डेड इज फॉर द पास टेंस तो यहां पे सेंटेंस का स्टार्टिंग आपको डेट से करना पड़ेगा अब आप पहले देख लीजिए इसमें शॉर्ट एंड फॉर्म से ही करेंगे आप पहले देख लीजिए इसमें नेगेटिव वर्ड है नहीं है तो डेट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स सीधे सीधे नेगेटिव वर्ड इसमें ऐड कर देते हैं डिडंट तो डिडंट लेंचो अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी थॉट जो है वो पास टेंस में है और हम उसका ऑलरेडी पास टेंस डेट में इंसर्ट कर चुके हैं तो अब दूसरी बार थॉट नहीं आएगा अब थिंक आएगा समझिए डिटंट लेंचो थिंक ओनली ऑफ वन हो अगेन मैं आपको ये पूरा समझा रहा हूं देखिए इस सेंटेंस में क्या है थॉट है थॉट मतलब कौन सा फॉर्म हुआ सिंपल फॉर्म एस फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म कौन सा फॉर्म हुआ सिंपल फॉर्म थॉट का होता है थिंक एस फॉर्म थॉट का होता है थिंक्स 
और पास्ट फॉर्म होता है थॉट अब इन तीनों में से यहां पे कौन सा फॉर्म है तो है थॉट थॉट का मतलब होता है डिट से सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव का स्टार्ट करना पड़ेगा अब क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं है तो डिट की जगह पे हो गया डिड ठीक है तो डिड एक ऑक्सिलरी वर्ड है राइट right? जो हमने यहां पे लगाया अब ऑक्सिलरी वर्ड के साथ जो हमारा नेगेटिव वर्ड है वो भी लग गया डिटंट लेंचो अब डेड ऑलरेडी लग चुका है तो थॉट फिर नहीं लग सकता आप अगर ऐसा लिखोगे डिडंट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन हो तो रॉन्ग डिडंट लेंचो फिर उसके बाद यहां पे सिंपल वर्ड भी लगेगा क्योंकि ऑलरेडी पास टेंस डेड में आ चुका तो डिडंट लेंचो थिंक ओनली ऑफ वन हो इसका आप दूसरी तरह से आंसर लिख सकते हो डेड लेंचो नॉट थिंक ओनली ऑफ वन हो इस केस में हमने पूरा नॉट लिखा राइट right? तो जब हम पूरा नॉट लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ता जैसे हमने आगे वाले सेंटेंसेस में किया अगर पूरा नॉट लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ता है शॉर्ट इन फॉर्म में हो तो स्टार्टिंग में ही करना पड़ता है तो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर्स हैं, राइट अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में दे रहा हूं एक दस का एग्जांपल लेते हैं मंडेला डज नॉट कंसीडर हिमसेल्फ अ हीरो अब यहां पे स्टूडेंट्स देखिए ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है ठीक है और इसमें ऑलरेडी डज है बीच में तो सीधी सी बात है इसमें डज और मंडेला को इंटरचेंज कर देंगे तो डज मंडेला अब नॉट निकल जाएगा ठीक है नॉट निकल जाएगा दस मंडेला कंसीडर हिमसेल्फ ऑफ इसका कोई दूसरा सेंटेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें नॉट है ही नहीं तो इसमें शॉर्ट एंड फॉर्म या सेपरेट फॉर्म की जरूरत सेवन सेंटेंस लेते हैं एक और दस का सेंटेंस लेते हैं बट विथ अ पॉजिटिव सीगल स्टाउस फॉर अ फुल डे तो यहां पे स्टूडेंट्स देखिए जो की वर्ड है वो है स्टाउस और यहां पे ऑक्सीलरी वर्ड नहीं है तो स्टाउस कौन से फॉर्म में आता है इन तीनों में से खाली स्टाव होता तो डू होता स्टाउस है मतलब डज होगा सो so, ये स्टाउस है तो डज होगा और क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो डजेंट होगा तो डजेंट द सी गर्ल अब यहां पे भी वही रूल इसका एस फॉर्म डज में आ गया तो यहां पे क्या आएगा सिंपल फॉर्म ही आएगा डजेंट द सी गर्ल स्टाव फॉर अ फुल डे करेक्ट या फिर Does the seagull not starve for a full day? 
ये दोनों आंसर आ सकते हैं अब स्टूडेंट्स आप ये फिफ्थ सिक्स और सेवन सेंटेंस लिखिए और साइड में या फिर ये फाइव सिक्स सेवन सेंटेंस के बाद एक बॉक्स बनाइए उसके अंदर ये एक्स्ट्रा ऑक्सीडरीज लिखिए पहले ये फाइव सिक्स सेवन लिख दीजिए और ऑन द सेम पेज फाइव सिक्स सेवन जहां लिखे हो उसके आसपास में या फिर कोई साइड में जगह में आप ये बॉक्स बना दीजिए एक्स्ट्रा ऑक्सीडर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स डू के लिए जो डू है उसका एक एग्जाम्पल ले लेते यू नो द आंसर अब यहां पे स्टूडेंट्स अगेन कोई भी ऑक्सीलरी वर्ड नहीं है और मेन वर्ड है नो तो नो मतलब ये सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ड हुआ तो इसमें आएगा सीधे डू और क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो डोंट तो डोंट यू नो द आंसर अब यहां पे नो का नो ही रहेगा क्योंकि सिंपल फॉर्म ही है ठीक है सिंपल फॉर्म ही है तो ये यहां पे डोंट आ गया और ये नो का नो ही रहेगा ठीक है या फिर डू यू नॉट नो द आंस दिस इज आल्सो पॉसिबल तो ये स्टूडेंट्स हमने डू डज और डेट ये मैंने आपको तीनों समझा दिए और इनको कैसे सेंटेंस में यूज करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया है तो प्लीज नोट डाउन अप टू सेंटेंस एट
so students that's it for the day i hope you have understood the lecture well agar aapne is lecture mein kuch bhi nahi samjha hai to please students aap doubts usi din par clear kijiye jis din par aap lecture dekh rahe ho after viewing the lecture aap do char din ke baad ja ke mujhe puchoge doubt तो आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि फोन पे हम कितना डिस्कस करेंगे सो व्हाट यू कैन डू इज आप जिस दिन लेक्चर देखते हो ग्रामर का और अगर उस लेक्चर में समझ में नहीं आता है तो मेक इट अ पॉइंट कि आप उसी दिन या फिर इमीडिएट नेक्स्ट डे पे एटलीस्ट आपको डाउट क्लियर कर दीजिए और ऐसा नहीं सोचना है कि मैं डाउट पूछूंगा तो ये फालतू लगेगा या फिर मैं डाउट पूछूंगा तो सर को कैसा लगेगा कि क्या मैं छोटा बच्चा हूं इतना भी नहीं समझ पाया सबको समझ में आया ये सब चीजें आप मत सोचिए स्टूडेंट्स क्योंकि मेरा एक ही मानना है जिसने की शर्म उसके फूटे करम आप ये चीज समझ लो जो शर्म करेगा ना पूछने में डाउट पूछने में उसके कर्म फूटेंगे मतलब उसके मार्क्स कट हो जाएंगे तो डोंट डू दैट आप डाउट पूछने में कभी शर्माओ मत और ऐसा सोचो ही मत कि डाउट छोटा है या बड़ा है डाउट डाउट होता है ठीक है हो सकता है आपके हिसाब से डाउट बहुत छोटा हो या ये भी हो सकता है कि सर आपको बोले कि इतना भी पता नहीं चलता ये वो ठीक है वो चीज को चला लेने का लेकिन डाउट्स तो पूछने के ही एंड स्टूडेंट्स पर्सनली मुझे वही स्टूडेंट्स पसंद है जो डाउट्स पूछते हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में जितने भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनमें से मेरे सारे वो स्टूडेंट्स मुझे पसंद है जो डाउट्स रेगुलर पूछते हैं अगर आप डाउट्स पूछोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी ठीक है सो विद दिस वी आर एंडिंग द लेक्चर Thank you goodbye